도이치 그라모폰이랑 계약을 한다는 것은 저한테 흥분되고 즐겁지만 한편으로는 또 굉장히 도전적이고 또 용기가 많이 필요하고 많은 책임감이 어, 생기는 그런 일이기 때문에 앞으로 어떻게 해야 할까를 더 고민하게 되고 어떤 메시지를 전하는 사람이 돼야 할까에 대한 끊임없는 답을 찾아내고 있는 중인 것 같습니다. 근데 제가 하나 기억에 남았던 마이스트로 분의 한 문장은 음악으로 먼저 접근해라. 그러면 테크닉과 발성적인 문제와 인토네이션과 그런 것들이 다 해결이 될 거다. 그러니까 언제나 다른 거 생각하지 말고 음악을 먼저 생각해라. 이렇게 말씀을 해주셨어요. 사실은 긴장될 법한 어, 레코딩 세션이지만 음악에 온전히 집중할 수 있도록 정말 도와주셔서 깊이 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 로시나와 굉장히 가깝다고 생각이 드는데 그 이유 중에 하나는 음, 로시나는 그 상황에 절대로 주저앉지 않고 또한번 에너지를 다시 끌어올려서 도전하고 다른 방법을 찾아보고 끊임없이 포기하지 않는 그런 모습들 그게 저하고 굉장히 많이 닮은 것 같아요. 한국 음악을 준비한 것은 당연히 제가 한국 사람이기 때문에 저로서는 마땅히 해야 되는 일이라고 생각했고 그만큼 도이치 그라모폰이랑 계약을 어, 성사했을 때부터 한국인으로서 이곳에서 할수 있는 것들을 해야겠다라는 생각이 제일 먼저 들었기 때문에 한국 가곡을 두 곡을 고르게 되었습니다. 연꽃 만나러 가는 바람같이는 특히나 제가 학생 때 컴페티션을 했었는데 그 컴페티션에서 제가 1등 했을 때 작곡 부분으로 1등 한 곡이기도 했었어요. 그때 처음 이 작곡가 분을 만났었는데 그때 듣고 저도 굉장히 많이 반한 곡입니다. 클래식을 위해서 열심히 이바지하는 많은 수많은 젊은 작곡가들이 세상의 빛을 볼수 있으면 아, 참 좋겠다 그런 마음이 들어서 이 곡을 선택했고 지금 베이스가 없어서 이곳저곳을 떠돌아다니는 생활을 하고 있는데 어, 집이라는 것이 결코 없어서 서운하고 아쉽고 그런 게 아니라는 것을 이렇게 집 없이 떠돌아다니면서 더 많이 배우게 됐던 것 같습니다. 그러면서 느낀 게 집은 사실 내 안에 있는 거구나. 어, 어딜 가든지 내가 집이구나. 그 마음을 잘 표현하기에 10편, 23편만큼 좋은 곡이 없었었고 그래서 이 곡을 선택했습니다. 결국에는 그 무엇보다도 아직도 저는 제 정체성에 대해서 계속해서 끊임없이 도전하고 고민하는 중이기 때문에 정말 내가 누구인지에 대한 궁금증은 끊임없이 생기더라고요. 나를 지켜가면서도 그 안에 잘 어우러질 수 있도록 이 앨범 타이틀과 이 앨범으로 인해서 어, 저는 좀 여러분들도 내가 누구인지에 대해서 조금 더 들여다봐주고 또 나의 나댐을 사랑해주고 또 용기를 북돋아주고 또 격려해주고 어, 있는 그대로의 모습도 괜찮다고 조금 더 표현할 줄 알고 조금 더 자유로울 수 있는 그런 여러분들이 되시는 길을 희망하는 마음에서 약간 인바이팅 하는 도전을 좀 하고 싶었습니다.